Good morning to all and my friends and teachers. In the morning, our mobile party is about to tell about the doctor B R Ambedkar's life story. Doctor Ambedkar was born on 14 April 1891. His full name was Bimrayu Ramji Ambedkar. He was first law minister of India. He is called the architect of the Constitution of India. He is called the mission of Dalits. He advocated Buddhism in Nagpur in 1956. In 1956, he died died due to illness. Illness. He was given the title of Buddha Dada in 1990. He spent his entire life in the struggle against the caste system prevalent in Indian society. Thank you. Hi friends. Good morning. I am Roshan Riya, 7th standard. In the yam parayam bogunade Dr. B R Ambedkarude Dr. B R Ambedkarai pachiyane. Dr. B R Ambedkar ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന ശില്പി ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമതനായ പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ അമരക്കാരനുമായ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മധ്യപ്രദേശിലെ മഹൌവിൽ പ്രാജി പ്രാജി സക്ബാലിന്റെയും ഭീമാബായി പതിനാലാമത്തെ പുത്രനാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന ഭീംറായി ഭീംറാഖും രാജി അംബേദ്കർ ജനിച്ചത് മറാഞ്ഞി പഷ്ടലമുള്ള മഹർ എന്ന പിന്നോ പിന്നേക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ദരിദ്ര കുടുംബത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നേക്ക ജാതിക്കാരനായതിനാൽ അംബേദ്കർക്ക് എന്ന അവ അവഗണനങ്ങൾ സഹിക്ക സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പട്ടാളത്തിൽ സുബേദറായി പിതാ പിതാവ് സക്ബാൽ എന്ന തന്റെ പേരിന് പകരം അ അബുദ ബേക്കർ എന്ന തന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് അവർ നൽകിയത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചർ അബുദ ബേക്കർ എന്ന പേര് ചുരുക്കി അംബേദ്കർ എന്ന പേര് ചേർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ തന്റെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയായ രമ രമാഭാര്യയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ മെട്രിക്കുലേവൻ പാസ്സായ അദ്ദേഹമാണ് മഹ മഹദ് ജാതിയിൽ നിന്നോ ആദ്യമായി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചേർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ പ്രമേണ ബാധിതയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഭാരത രത്നം നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു താങ്ക്